当然可以，我这人最守信用。你没事吧？我没事。佩南，你的伤。不要紧的，只要你没事就好。佩南，对了，林深，依云去拿钱庄非法放贷的证据，想办法到地下车库去接应他。好，我知道了。看来我是多余的了。知道还不走，李佩南，你果然还是这么讨人厌。就算你愿意为林芷舍弃立世集团，豁出性命又怎样？还不是不敢公开承认和他的关系，懦夫。没事，多看看新闻。看新闻怎么了？为什么要？啊？啊！你，啊，他怎么了？为什么？为什么？李佩南，你个混蛋！可能是脸歪了，没修好。李深，依云，他们有危险！姐，我们在最近的医院，依云受伤了。姐，姐夫，你们来了！到底怎么回事？是我去晚了，我到地下车过的时候，他已经倒在地上，神志不清。昏迷之前，他让我一定要把这个交给你。已经脱离危险，你们谁是病人家属？啊，我，我是。他的伤口需要住院观察，去一楼办手续。哦，对了，嗯、啊，这是他打麻药之后手里掉出来的东西，记得替他拿好。小姑娘很勇敢，我们科室的医生都很佩服，以后一定要好好对她。谢谢医生。这，这是，他是警方卧底。那是他父亲的遗物，他偷藏了。原来他背负了这么多。当时啊，我上去就是一个托马斯拳拳。啊、呃，哒哒哒哒哒。所以，这就是你在地下钱庄混迹的原因。啊，没办法，老头点背，只好由我青出于蓝胜于蓝了。令尊殉职，景浩理应依法封存。不用。我已经递交过申请，过不久这就是我的警号了。<笑>知道了，未来的警官大人，好好休息，铃声就留给你使唤了。佩南，我们走。啊啊、我我给你削苹果。成瘾后，别说我们李家没有待客之道，做人总得要点脸，爬不上的地方就别爬，就算赖在这里。也没法飞上枝头变凤凰，就像林芷。不许说我家小仙女！嗯，还小仙女？我呸！也就你和李佩南把她当个宝，现在谁不知道娱乐圈多乱呢？我看你爹地都不一定是。啊！啊小仙女，你终于回来了！<笑>三婶，您家应该种了一片西瓜地吧？什么西瓜地？我家没有西瓜地。没有西瓜地，怎么老找茬呢？这个丫头，都到了这个份儿上，竟然还敢踩在我的头上！今天就跟她新账旧账一起算。林芷，我真是给你脸了！来人啊，给我收拾他们！大坏蛋，都走开，走开！大少爷，少夫人，快上车！<笑>三婶还是一如既往的欺软怕硬，想必五年前也是如此。什、嗯、什么五年前？五年前我们根本不认识。是啊，不认识都能给我安排好姻缘，三房真是人才辈出啊！难道他已经知道了当年的事？坐稳了。啊、陈英姐受惊了。小场面，这种小人得志的嘴脸，我见多了。哼、哦，一群大坏蛋！妈咪，你都没看到，他们好凶，好不讲理。我说要等你回来，他们就把我和漂亮干妈直接赶出来了。嗯、好气呀、啊！没关系，君子报仇，十年不晚、啊。十年哪里不晚、啊？哼！我看了新闻，哼，你们接下来有什么打算？泄了三房势大，恐怕后续还会被针对。最近兴起一个智能集团，我打算和对方合作
。目前来看，能把力士比下去的只有这个智难集团。我和智能集团的负责人已经通话联系过，今天正式见一面，探探对方的底